نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وطبيب قلوبنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تعالى في آيات أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا زبان فول فول بيت دروت شريفير أني أني فزيلا दुनिया ते जरा उधिक पुरी मने दुरुत शरीफेर आमल कर बैं ये दुरुत शरीफ आलो हुए क्या मतलब कुठीन मैदाने 
পুলসিরাত পার হওয়ার সময় এই দুরূপ আলো হয়ে তাদের পুলসিরাত পার হতে সাহায্য করবে আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা আমার উপরে দুরুত পড়ো এ দুরুত তোমাদের পুলসিরাতের আলো হয়ে যাবে সুতরাং ছাত্র বন্ধুরা যুবক বন্ধুরা কিশোর বন্ধুরা কেউ মুখ বন্ধ রাখব না সকলের রসুলের সানে এই মাহফিলের রহমাত এবং বরকতের জন্য রহমাত এবং বরকতের প্রত্যাশায় আল্লাহ তালার হাবিবের সানে আমরা সকলে দুরুত পড়ছি পারস্যের কবি আধ্যাত্মিক কবি মরমী কবি আল্লামা শেখ সাদি রহমতুল্লা আলী হে রসুলের সানে নাতে রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম রচনা করেছিলেন তিনি রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখলেন যে তার এই নাতে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আকাশের ফেরেস তারাও রসুলের সানে পড়ছে আমরা অনেকে এটাকে পড়ি তবে দুরুদ মনে করে অনেকে পড়ে থাকি দুরুদ মনে করে পড়া হচ্ছে বেদাত আমি আবার বলছি দুরুদ মনে করে পড়া হচ্ছে বেদাত তবে আমরা রসুল পাক সাল্লাহ আলাহামের সানে নাতে রসুল সাল্লাহ আলাহাম হিসাবে এটাকে পড়তে পারি আসুন সেই বিখ্যাত নাতে রসুল বালাগাল ওলাবি কামালিহি আমরা সকলে সম্মিলিত ভাবে রসুলের সামনে পড়ছি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অধ্যক্ষে মোবারক পূর্ণ মাহফিলের পরম শ্রদ্ধা ভাজন সভাপতি মহোদয় মাহফিলের অতিথিবৃন্দ মাহফিল উপস্থিত আমার সামনে উপবিষ্ট দিন প্রিয় ধর্ম প্রিয় ইসলাম প্রিয় রসুল প্রিয় তৌহিদ প্রিয় জনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপস্থিত তারুণ্যের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় ভরপুর অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ছাত্র বন্ধুরা কিশোর তরুণ ও যুবকেরা সর্বস্তরের সুধি মণ্ডলী মাইকের আওয়াজ যেই পর্যন্ত যাচ্ছে এ সকল এলাকায় পর্দার আড়ালে অবস্থানরত মায়ের তুল্য বনের তুল্য সম্মানিতা মহিলারা আমি সকলের প্রতি শ্রেণী মোতাবেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করছি আসুন আমরা সকলে মহান আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করে নেই সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিল যে মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে করার সুযোগ দিয়েছেন এবং যেই প্রভু আমাদেরকে 
এই দিনই মাহফিলে আসার বসার করা অথবা আলোচনা শোনার সৌভাগ্য নসিব করেছেন আমরা সে প্রভুর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি এবং আবারও করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হয়েছে गुरुपूर्ण व्यक्तित्व पृथ्वी शासन व्यवस्था सत्य एवं न्याय शासन प्रतिष्ठार क्षेत्र विचार क्षेत्र जिन न्याय विचार स्मरणीय गुरुपूर्ण छे किसुसम गौरवान्वित मक्कार जीवन दो जन मानुषर द्वारा खूब प्रभावित अत्याचार निर्तन चतुर्दिक्थ रास्त घाटे पर्वते प्रान हाटे बजारे लोकालय कथाओ जो दाड़े परिचय देर मत अवस्था न मुसलमान जीवन सब उज्जवल भूमिका इसलम पृथ्वीन चतुर्दी लोक दाड़ी उद्देश्य भांगते चान नतून समाज जो गढ़ते चान समाज अन्या अभिचार दूर करते चान बोमा मेरे पाल्ट 
আপনার অস্ত্র দিয়ে সমাজ পাল্টান তা বলবো না নেশা দিয়ে সমাজ পাল্টান তা বলবো না গায়ের জোরে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ করে এই সমাজকে আপনারা পরিবর্তন করুন আমি তা বলবো না মনে রাখবেন পৃথিবীতে একটি অস্ত্র পৃথিবীতে একটি অস্ত্র খুব বেশি প্রভাবশালী যার নাম হলো আদর্শের অস্ত্র আদর্শের অস্ত্র দিয়ে যদি কাউকে আঘাত দেওয়া যায় আদর্শের অস্ত্র দিয়ে যদি কাউকে ঘায়েল করা যায় সেটা মৃত্যু পর্যন্ত থাকে বাহিরের অস্ত্র দেহে আঘাত করে আদর্শের অস্ত্র মানুষের কলিজা আর হৃদয় আঘাত সুতরাং সে আদর্শ আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে চরিত্রবান হতে হবে আদর্শবান হতে হবে সে আদর্শের জন্য আমি অনুরোধ করব। যুবক ভাইদেরকে আজকের মাহফিল থেকে কিশোর বন্ধুদেরকে ছাত্র বন্ধুদেরকে আজকের মাহফিল থেকে আপনারা কিছু সাবক নিয়ে যাবে পৃথিবীর মুসলমানদের আবার সেই সাবক পড়া দরকার সত্য নেয় নিষ্ঠার সাবক যে কথাটা বলেছিলেন আল্লামা ডক্টর একবার রহমতুল্লাহ সবক পর ফির সদাকত আদালত কা সুজাত সবক পর ফির সদাকত কা আদালত কা সুজাত লিয়া যায়গা কাম তুজ সে ফের দুনিয়া কি नेतृत्व आल्ला तुले देवे कत ठीक चरित्रवान आदर्शवान होते चाहिए मानुषण मानुष प्रभावशाली আরবে যে কয়জন মক্কায় প্রভাবশালী লোক ছিল তার মধ্যে একজন ছিলেন খুব বেশি যে একেবারে উঁচু লম্বা ছিলেন তা নয় তবে পেটা পেটানো শরীর ছিল তিনি যখন তর্জন গর্জন করে কোথাও যেতেন হইতে মানুষের কুড়িজা থরথর করে কাঁপত মায়েরা তো অনেক সময় যে সন্তান দুষ্ট প্রকৃতি যে সন্তান দুষ্ট প্রকৃতির ঘুমাতে চায় না মা ভয় দিত অমর আসছে খত্তাবের পুত্র অমর আসছে তাড়াতাড়ি ঘুমাও সন্তান ভয় পেয়ে মায়ের কথা শুনে ঘুমাতো সে অমর দারুন নদোয়ায় মিটিং হলো দারুন নদোয়াটা ছিল খানায় কাবার উত্তর সামান্য কিছু পশ্চিম অ্যাঙ্গেলে এই জায়গা ছিল দারুন নদোয়া चेष्टा कर सफल हलो ना प्रयोजन आलदा साधन करते लाल खुब लोभन তাকে বলা হলো লোক দেওয়া হলো এখন কে যেরকম প্রাডো পাজারো এই সমস্ত গাড়িগুলো খুব লোভনীয় গাড়ি ওই যুগে তো আরবদের গাড়ি ছিল না তাদের ছিল বাহন উঠ ঘোড়া 
আর এর ভিতরে লাল উট লাল ঘোড়া খুব লোভনীয় ছিল বলা হলো অমন সত্যি যদি তুমি আব্দুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ তাকে যদি হত্যা করতে পারো তাহলে তোমাকে একশত লাল উট পুরস্কার দেওয়া হবে ছোট বেলার এক বন্ধু দেখা হলো নইমের সাথে অমর ফেন্দ্র এটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা যেমন অবদ্যা হরে যাও একখানা তিও এই ভাষা যেরকম আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন ঠিক এরকম আঞ্চলিক আরবিও এটা বইতে খুঁজে পাওয়া যাবে তো এখন আঞ্চলিক আরবি আর কি জিজ্ঞেস করছো আমার ফ্রেন্ড কোথায় যাচ্ছ তুমি তোমার খুব রাগ দেখিয়ে বাল্য বন্ধুকে বললেন রহিম আমি যাচ্ছি আব্দুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ আমি তাকে হত্যা করার জন্য তার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করার জন্য যাচ্ছি বন্ধুকে উঠে থেকে ঘোড়ার থেকে নামিয়েছে এখন ছাগলের বাচ্চা ও তো নামেও ছাগল কানেও ছাগল ওরে ধরতে যায় ডাইনে ও যায় বাই ওরে ধরতে যায় বাই ও যায় ডাইনে देखिए आत्मसमर्पण कर আমার ভগ্নিপতি তাহলে আমি মানুষের কাছে কি করে মুখ দেখাবো মেজাজ গরম করে সেই দিন মোহাম্মদ রসুল্লাহামের বাড়ির দিকে না গিয়ে রওনা হলেন বোন ভগ্নিপতির বাড়ির কাছে কোরআন শরীফ তেলেবত করছিলেন তারা ঘরের ভিতরে কোরআন শরীফ পড়া হচ্ছিল আর সেটা সুরায় পাহা তা मुसीबतर कारण कुरान अपनार विपदर कारण आल्ला तला कुरान अवतीर्ण कर गुरु मारा गुम शकुन खुशी मानुष मारा गु मोल्ला मलबीरा खुशी रुसुम कर दिन खतम तीन दिन खतम चल्लिस दिन खतम राष्ट्रविद्यालय राष्ट्र विज्ञान चरित्र पाल्ट 
শুধু একটা আন্দোলন পৃথিবীতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজ থেকে 1450 বছর আগে করেছিলেন যেই সমাজের মানুষগুলো ছিল অধপতিত যে সমাজের মানুষগুলো ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত যে সমাজের মানুষগুলো ছিল চরিত্রহারা আল্লাহর হাবিব কোরআনের পরশমনি দিয়া সেই মানুষগুলোকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন উতরকর গার হেরাসে উতরকর গার হেরাসে সুয়ে কওম আয়া এক নুসখায় কি মিয়া সতলায়া এই কোরআন দিয়ে করেছেন বন্ধুরা দেখুন শাসন ব্যবস্থার যত পরিবর্তন হোক শাসন ব্যবস্থার যত পরিবর্তন হোক পতাকার যত পরিবর্তন হোক আগে ছিল পতাকা পাকিস্তানের পতাকা হলো বাংলাদেশের আগে ছিল শাসন পাকিস্তানের এখন শাসন হলো বাংলাদেশের বন্ধুরা পৃথিবীতে অনেক দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে পতাকার পরিবর্তন হয়েছে দেশের নামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হয় নাই এইজন্য অ্যাকচুয়ালি মানুষের চরিত্র না পাল্টাইলে পৃথিবীর কোনো কিছুতেই শান্তি পাওয়া সম্ভব স্বাধীন হলো যেন দেশ কত সালে আরে কথা কন না কন একাত্তর সালে স্বাধীন হয়েছে তখন তার দেশের এত উন্নতি ছিল না এই বাংলাদেশের মহান স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব উনি তখন থাকতেন ধান মন্দির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে দোতলা বাড়িতে তো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এক ভদ্রলোক ক্ষেতের কিছু সবজি সবজি বলেন তো আপনারা ওই যে কপি তারপরে টমেটো এরকম বেগুন বা এরকম রেগুলার কি ভেজিটেবল এরকম কিছু দৈনন্দিন তাজা সবজি নিয়া বঙ্গবন্ধুর ধান মন্দির 32 নম্বর বাড়িতে গিয়েছি তখন তো ওই জায়গা দিয়ে ছিল বাগান আর বাগান লিচু বাগান আম বাগান কলা বাগান কাঁঠাল বাগান শুধু বাগান তো বেচারা তার ক্ষেতের এরকম তার তাজা সবজি কার জন্য নিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর জন্য নিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু দেখে খুব খুশি হয়েছে তার একেবারে তর তাজা সবজি উদার মনের মানুষ তো উনি এটা দেখে খুশি হয়ে গট গট করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন পকেট থেকে বিশটা টাকা বের করে সেই সময় বিশ টাকার অনেক দাম ছিল বিশটা টাকা বের করে ওই বাড়ির কেয়ারটেকারকে দিলেন যা ওই নিচে একটা লোক সবজি নিয়ে আসছে ওরে এই টাকাটা দেওয়া এখন ওই বেচারা বিশ টাকা হাতে নিয়ে একবার গোনে আর চিন্তা করে বিশটা টাকা আমার ক্ষেতের জিনিস বিক্রি যদি আমার উদ্দেশ্য হবে তাহলে তো আমি বাজারে নিয়ে যেতাম আমি বঙ্গবন্ধুর জন্য আনছি আমার ক্ষেতের জিনিস উনি খাবে কয় না তোমার দশ টাকা দিয়েছে তুমি টাকাটা নাও উনি টাকা নেবেই না জোর করে বেচারা টাকা দিল এখন ও চিন্তা করে আজকে যদি টাকা নেই ভবিষ্যতে একদিন আমার কোনো একটা প্রয়োজন হবে তখন তো আর আমি সেই কাজটা আমার উদ্ধার হবে না উনি চিন্তা করলো না আমি যেহেতু বিক্রি করতে আনি নাই এই জন্য আমি টাকা নেব না তো নিজে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায় গেছে গিয়ে দেখে বাবা কিন্তু বসে আসছে তো আপনি আমার টাকা দিলেন কেন আমি তো সবজি সবজি বিক্রি করার জন্য আনি নাই খেতের জিনিস আপনার জন্য আমার খেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু হাতে কয় টাকা দেখতেছে কথা কয় না দিয়েছিল কয়টা এখন উনি টাকা দিতে যায় বঙ্গবন্ধু নেয় না কয় তুই কিছু পাইলি কই কয় কেন আপনি দিলেন নেন এই টাকা আমি নেব না ওনার মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়েছে আমি দিলাম তোর বিশ টাকা তোর হাতে আসলো এটা পাইলি কই কয় কেন যার কাছে দিয়েছে সে বলে আমি তো তোর বিশ টাকা টাকা দিই নাই বিশ টাকা দিয়েছি আর ও বলতেছে টাকা কয়টা দিয়েছে না এইটা বোঝার দেখার বিষয় না আমি টাকা নিতে আসি নাই সবজি বিক্রি করতে আসি নাই আপনারে খাওয়াতে এসেছি নে না উনি দুঃখ করে বললেন যে দেশে উপর তালা থেকে নিচ তালা পর্যন্ত যেতে বিশ টাকা দশ টাকা হয়ে যায় ওই দেশের মানুষের চরিত্র যদি না পাল্টায় তাহলে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে সমাজের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সেবা পৌঁছানো সম্ভব নয় কথা কি সঠিক না ভুল তাহলে কি জিনিস পরিবর্তন হওয়া দরকার আগে জলবরণ কি জিনিস পরিবর্তন হওয়া দরকার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই চরিত্র পাল্টানোর কাজটাই আগে করেছিলেন কোরআন দিয়ে একটা জাতি চরিত্র পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন চারিত্রিক পরিবর্তন এনেছিলেন আসুন কোরআন শরীফ কিন্তু শুধু পড়ার জন্য তেলবত করার জন্য আসেনি মরার বাড়িতে খতম করার জন্য শুধু আসেনি এ কোরআন এসেছে সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্য হজরত মর দিয়ে বোনের বাড়িতে গিয়েছেন বোন এবং ভগ্নিপতিকে সাহায্য করবেন 
তাদেরকে শায়েস্তা করবেন কেন তারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছে ঘরের ভিতর থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসছে সূরা তাহা খুব জোরে করাঘাত করলেন আওয়াজ শুনে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল বোনকে বললেন কি পড়ছিলে দাও বোন বলো না কিছুই পড়ছিলাম না না কি পড়ছিলে দাও কোনোভাবে রাজি হলো না শেষ পর্যন্ত সাইদুল অমর বোন এবং ভগ্নীবতীকে খুব মারধর করলেন মারধর করলেন রক্তাক্ত হয়ে গেল তার বোন ডেকে বলল ভাই জান আপনি অমর এই আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর অমরের হুংকারে জমিন পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে ভাই জান জীবন চলে যেতে পারে প্রাণ চলে যেতে পারে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে পারে কিন্তু নবী মোহাম্মদ থেকে যে কোরআন যে ইসলাম গ্রহণ করেছি তা ছাড়তে পারব না সৈদ নমরের মনটা নরম হয়ে গেল এমন কি পেল এমন কি পেল আর আমি অত দরজায় বসে কোরআন যতটুকু শুনলাম বড় হৃদয় গ্রাহী কোরআন বড় মর্ম স্পর্শী কোরআন বলল ঠিক আছে আমি তোমার কোরআনকে অবমাননা করব না অসম্মান করব না আমার হাতে একটু দাও ভাই জান আপনার হাতে দিতে পারি আপনি পবিত্র হতে হবে তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন এবার তার হাতে ওই কোরআনের পৃষ্ঠা দেওয়া হলো চামড়ায় লিখিত কোরআনের অংশ দেওয়া হলো সেই দিন মোর পড়তে লাগলেন কোরআন শরীফ জবান দিয়ে তিনি পড়লেন কলিজার মধ্যে প্রবেশ করল চোখ দিয়ে অস্ত্র গুলো পড়তে লাগলো পানি পড়তে লাগলো বলল বোন এই তরবারি নিয়ে আসছিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে হত্যা করার জন্য এই তরবারি নিয়ে আসছিলাম আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদকে হত্যা করে দেব আসলে আর আমি পারলাম না আমি নিজেই যেন আহত হলাম তুমি আমাকে নিয়ে চলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দরবারে আমাকে নিয়ে চলো আমি কালেমা পড়ে ইসলামে প্রবেশ করতে চাই এদিকে যখন অবস্থা খুব বেগতিক চতুর্দিকে শুধু নির্যাতন চতুর্দিকে শুধু নির্যাতন আমি মুসলমানের কথা বাহিরে দাঁড়িয়ে কেউ প্রকাশ করতে পারে না পরিচয় দিতে পারে না আমরা সিরাতের কিতাবের মধ্যে দেখেছি একদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সালামকে ওই খানায় কাবার সামনে তার পূর্ব পুরুষরা ছিল এই বাইতুল্লার মোতাওয়াল্লি বাইতুল্লার মুসল্লি ছিল পূর্ব পুরুষেরা কিন্তু সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খানায় কাবার সামনে দাঁড়ানো কাফেররা তাকে ভৎসনা করছিল হজরত আবু বকর সিদ্দিক ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি একজন ভদ্র মানুষ শরীফ মানুষ সুশীল সমাজের মানুষ একজন সাদা মনের মানুষ ছিল কখন ছিল ইসলাম গ্রহণ করার আগে কখন ছিল বলুন ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি একজন সুশীল সমাজের মানুষ ছিল সাদা মনের মানুষ ছিল দিনে হানিফের তিনি একজন অনুসারী ছিল এবং আগে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করার আগে থেকেই তিনি ভদ্র ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার আগে নবীর বংশের অনেকে মুশ্রিক ছিল কিন্তু সেই দিন আউ ওকর সিদ্দিকরা দিয়ে লাহু তারাম মুশ্রিক ছিলেন সেই আবু ওকর সিদ্দিকরা দিয়ে লাহু তারান হোক আগে থেকে যিনি সম্ভ্রান্ত আগের থেকে যিনি সম্মানিত সেই মানুষটা শুধুমাত্র খানায় কাবার সামনে দাঁড়ায় বলল ও মক্কার লোকেরা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বড় ভালো মানুষ ভদ্র মানুষ কারো সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করেনি কোনোদিন কাউকে কষ্ট দেয়নি কোনোদিন মিথ্যা বলেনি এই লোকটার বিরুদ্ধে এত তোমরা কেন লাগলে ও মুসলমান আজকে যেমন সমাজের বুকে ন্যায়ের পক্ষে সত্যের পক্ষে কথা বলা যায় না দিনের পক্ষে কথা বলা যায় না আমি একজন একনিষ্ঠ দিনদার মুসলমান অনেক জায়গায় দাঁড়াইয়া পরিচয় দেওয়া যায় না শাহবাগের কিছু লোক আছে তারা শাহবাগের রাস্তা দখল করে আন্দোলন করে কিন্তু নবীর ভক্তরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করতে পারে না কথা ঠিক কিনা জন্মালেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সামকে অপরাধ 
কেন এই ভালো ভদ্র মানুষটাকে তোমরা এরকম করতেছো এতটুক কথা বলার অপরাধে সিরাতের কিতাবে এসেছে সাইদুন আবু বকরের গলার মধ্যে একটা ইয়ামানি চাদর ছিল আমরা অনেক সময় এরকম গলার উপরে কাঁধের উপরে চাদর দিয়ে রাখি না রাখি না এরকম একটা ইয়ামানি চাদর ছিল কিছু লোকেরা দুষ্ট লোকেরা এলো এত সংঘান্ত এত ভদ্র এত স্বাধীন এত সুশীল সমাজের উন্নত একজন মর্যাদা সম্পন্ন লোক হওয়ার পরও এই ইয়ামানি চাদর নিয়ে তারা টানাটানি শুরু করলো এবং সিরাতের কিতাবে এসেছে এটা কিন্তু তারা মোড়াতে প্যাঁচাতে লাগলো এমন ভাবে প্যাঁচালো সেই সিদ্দিকের জিব্বা বের হয়ে গেল শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল এবং তার চোখ ফুলে গেল প্রচন্ড ভাবে তাকে পিটানো হলো এরপরে যখন তারা মনে করলো যে বোধহয় লোকটা মারা গেছে ওখানে ফেলে রেখে তারা চলে গেল লোকেরা দৌড়ায় গেল আবু বকর আবু বকর সিদ্দিকের বাড়ি গিয়ে আসমা আইসা কোথায় কে তোমরা আছো গিয়ে দেখো তোমার বাবা নাই তোমার বাবা শেষ সেইদিন আবু বকর সিদ্দিকরা দিয়ে তারা স্ত্রী তিনি কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ায় চলে গেলেন খানায় খাবার সেই জায়গায় গিয়ে দেখলেন আবু বকর সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তারা এখন পড়ে আছে তাড়াতাড়ি করে লোকজন নিয়ে ধরাধরি করে বাড়ি আনলেন লোকেরা বলল না উনি এখনো মৃত্যুবরণ করেননি কবিরা জানা হলো তারা দেখে বলল হ্যাঁ ওনার এখনো জীবন আছে রুহ আছে তবে ওনাকে কিছু ঔষধপত্র খাওয়াতে হবে না হলে নির্ঘাত উনি মারা যাবে এখন বেহুস মানুষকে কিভাবে ঔষধ খাওয়াবে হাজারো চেষ্টা করা হলো হুস আর আসে না হুস আসে না সন্ধে বেলায় সেই দিন আবু করছি দিকরা দিয়ে লাউতার হুস এলো স্ত্রী কাঁদতেছে আর বলতেছে স্বামী একটু পানি একটু ঔষধ আপনার মুখে দেব মুখটা হা করেন চোখ ফুলে আছে এত ফুলে আছে যে চোখ দিয়ে তিনি তাকাতে পারছেন না চোখ বন্ধ হয়ে আসছে সেই দিন আবু করছি দিক বললেন বিবি ও আমার বিবি আমাকে কিছু খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করিও না যেহেতু আমি বেঁচে আছি আমাকে খাওয়ানোর জন্য কিছু চেষ্টা করিও না শোনো যে নবীর জন্য যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের পক্ষে কথা বলার জন্য আমি রাজপথে নির্যাতিত হলাম যে নবীর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য রাজপথে নির্যাতিত হলাম ওই নবীর চেহারা মুবরক একবার না দেখা পর্যন্ত জীবন চলে গেল কাঁচা পানি খাবো না হাজারো চেষ্টা করা হলো পারলো না দুই তিন জনের কাঁধে ভর করে আল্লাহ রসুলের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো চোখ দুইটা তাকাতে পারছেন না চোখ ফুলে গিয়েছে এই চোখ দুটো টেনে ধরা হলো চোখের পাপড়ি পাতা টেনে ধরা হলো ওই অবস্থায় তিনি আল্লাহ রসুলকে এক নজর দেখলেন হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন আর বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ चादर दिया फांसी लगा जिब्बा बेर रक्त चलाचल बंद हो गए मरे जितम आल्ला तारा हायत रेखे बेचे आ আমার বড় সান্তনা আমার জীবনটা আল্লাহ রসুলের জন্য থাকছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না দেখব একটু কাঁচা পানি আমি মুখে নেব না এত দুর্দিন ইসলামের এত দুর্দিন যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা রাস্তায় দাঁড়ায় আমি একজন মুসলমান এই পরিচয় দেওয়ার সাহস কারণ নাই সেই সময় আল্লাহ তালার হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ দুজন অমর একজন হল আবুল হাকাম আবু জাহাল যার পরবর্তী নাম আর এক যা হলেন অমর ইবন খাতাব এই দুইজনকেই অমর বলা হতো ডাক নাম ডাক ছিল অমর আল্লাহ তালার হাবিব দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ দুই অমরের এক অমর হয় আবুল হাকাম আবুল হাকাম অমর चोखे पानी झेड़े दुआ कर 
এমন সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর বন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর ভগ্নীপতি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে নিয়ে আসলেন আল্লাহর রাসূলের সাথে যে সাহাবীরা ছিলেন তারা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সর্বনাশ হয়ে গেছে ওই যে ওমর তরবারি নিয়ে আসতেছে আমরা এখান থেকে সরে পড়ি আল্লাহর রাসূল বললেন তোমরা অপেক্ষা করো যেও না বলল হুজুর ওমর আসলেন আমাদের কারো মাথা রাখবে না কল্লা রাখবে না আল্লাহর রাসূল বললেন তোমরা ভয় পেও না আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম দুই জন ওমরের একজন কি ইসলামে যাওয়ার জন্য আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করে নিয়েছে জি সাইয়েদুন ওমর আসলেন সাইয়েদুন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুম আসলেন আল্লাহর হাবিবের কাছে এসে তরবারিটা বের করে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই তরবারি দি আপনাকে আঘাত করার জন্য এই তরবারি দিয়া আপনার মস্তক ছিন্ন করার জন্য আপনার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করে ওই দারুন দোয়ায় হাদিয়া পেশ করার জন্য আমি এসেছিলাম হুজুর কোরআন আমাকে বিমোহিত করেছে কোরআন আমাকে বিমুগ্ধ করেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আল্লাহর নবী এই না তরবারি আমার গর্দান আপনার কাছে দিয়ে দিলাম আল্লাহু আকবার আমার গর্দানটা দিয়ে দিলাম বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আনন্দ অশ্রু বিসর্জন দিলেন হুজুর কালেমাতে তাইয়েবা কালেমাতে শাহাদা সাইয়েদুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে পড়িয়ে দিলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন এবং আরেকজন হলেন আমির হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এই আমির হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এই দুইজন লোক ইসলামের অনেক তাদের উপকার হয়েছে দুদিনে সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয় অসময়ে হায় হায় কেউ কারো বিপদের দিনে যে বন্ধু বিপদের দিনে যে পাশে এসে দাঁড়ায় দুর্যোগের সময় যে পাশে এসে দাঁড়ায় সে বড় বন্ধু সুসময় অনেক বসন্তের কোকিল পাওয়া যায় কথা কি ঠিক না বেঠি দেখবেন যখন যারা ক্ষমতায় আসে কিছু লোক আছে বসন্তের কোকিল যখন যারা ক্ষমতায় আসে ওই বসন্তের কোকিল তাদের সুরে তাল মিলে এরকম আছে না সুবিধা ভোগী কিছু মানুষ প্রবেশ করেছিল অথচ রসুরে পাক সাল্লামের মক্কার জিন্দিগির এমন একটা সময় গিয়েছিল যখন মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করা তো দূরের কথা রাস্তায় ঘাটে পাবলিক প্লেসে দাঁড়িয়ে এতটুকু পরিচয় দেওয়া কারো পক্ষে সাধ্য ছিল না আমি একজন মুসলমান প্রভাবিত হলো এই সৈদ নমর তারানু মদিনায় হিজরত করে গেলেন সেখানে তিনি অনেক ভূমিকা রাখলেন আল্লাহ রসুল যখন আল্লাহর হাবিব যখন কাল করলেন তখন সৈদ নমর তারানু এতটাই এতটাই তিনি একেবারে কি বলবো যে আত্মভোলা হয়ে গেলেন আল্লাহর রসুলের কালের সংবাদে তিনি এতটাই আত্মভোলা হয়ে গেলেন এবং তিনি এতটা ভেঙে পড়লেন তরবারি হাতে নিয়ে বললেন যে ব্যক্তি বলবে যে ব্যক্তি বলবে মোহাম্মদ কাল করেছে হুজুরের দুনিয়ায় নাই অমরের এই তরবারি তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলবেন লোকজন অবাক হয়ে গেল हबीबर लाश मबरक पड़े हजुरे जेसे मबरक पड़े हजुरे देह मबरक पड़े खूब पागलामी शुरू कर সামলানো যাবে না তিনি চলে আসলেন 
কিচ্ছু বললেন না ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনহু কি কিচ্ছু বললেন না তার পাশে একটু হাঁটাচলা করলেন আর কোরআনের একটা আয়াত পড়তে লাগলেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কদ খালাত মিন কবলিহি রাসূল ইলা আখিরিল আয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাসূল ছাড়া আর কিছু নয় তিনি ইন্তেকাল হতে পারেন শহীদ হয়ে যেতে পারেন তোমরা যারা আল্লাহ রাসূলের গোলামি করো জেনে রাখো তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর তোমরা যারা আল্লাহর গোলামি করো জেনে রেখে দিও আল্লাহ এখনো মারা যান নাই আল্লাহু আকবার এই কথা শুধু এই আয়াতটুকু পড়লেন সাইয়েদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বুঝতে পারলেন আল্লাহর হাবিব আল্লাহর গোলাম কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত কুল্লু নাফসিন যায়েক কাতুল মাউত সব প্রাণী একদিন মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহর হাবিব নিশ্চয় তিনি একজন মানুষ আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হুকুমে ইন্তেকাল করেছে আল্লাহু আকবার পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়ে গেল এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু কত বড় সিংহ শাবক तमाम দুনিয়ার দিকে ছিল সাইয়েদুল ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ভারাক দিকে ছিল আল্লাহু আকবার সূরা আল ইমরানের ভিতরে 65 নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন মদিনায় একবার আল্লাহ রাসূলের আদালতে বিচার হলো আমার দেশের বিচার কি ন্যায় বিচার না দল দেখে বিচার অথচ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার করতে নেই বিচার হুজুরের আদালতে মামলা এলো হুজুরের আদালতে মামলা এলো একজন মুসলমান একজন ইহুদি ও মুসলমানের বাচ্চা তুমি জানো না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব থেকে বেশি আল্লাহর হাবিব রক্ষা করেছে আল্লাহু আকবার বলুন বন্ধুরা আমার আজকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের কথা বলা হয় আমি যেহেতু এই সাবজেক্টের উপরে অন্য সাবজেক্টে যাব না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব থেকে বেশি যার দ্বারা রক্ষা হয়েছে তিনি আমার নবী আপনার নবী বিশ্ব নবী মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কোরআন শরীফের সূরা আলে ইমরান 65 নম্বর আয়াত কোরআন শরীফের সূরা আলে ইমরান এই আয়াতের ভিতরে এসেছে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন কুল ইয়া আহলাল কিতাব তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম হে আহলে কিতাবের লোকেরা আসো আমরা একটি বিষয়ের উপর ঐক্যমত পোষণ করি এই যে আহ্বান সকল ধর্মের বা সকল আহলে কিতাবদেরকে এই যে ধর্মের ভিতরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমার দেশে অনেক লোকেরা জানে না আর আমার দেশের আলেম ওলামারা আছে আলেম ওলামারা আছে শুধু ইয়া নবী সালাম আলাইকে জিলাপি তিনখান পকেটে দুইখান মুখের ভিতরে এ ছাড়ার ওয়াজ তো আমরা জানি মিলাদের ওয়াজ আর এই সিরাতের ওয়াজ একটু কান্দা কাটির ওয়াজ রাসূলের পায়খানা কেমন ছিল পোস্রাব কেমন ছিল জানো দুনিয়া আল্লাহর রাসূল শুধু পায়খানা পোস্রাব করতে আসে আর কোনো কাজ ছিল না অতএব আল্লাহর হাবিব ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম দেখেন না আল্লাহর হাবিব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করেছেন মানবতা মুসত্ত বহুত দেখিয়েছেন শুধু তাই নয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতে যাওয়ার আগে মদিনার লোকেরা মানত করত কোরআন শরীফের কথাই দেখুন আজে বাজে গাল গল্প না আমরা তো আজ মাহফিলে অনেক গল গল্প বলি যেগুলোর সহিহ কিতাবের কোনো ভিত্তি নাই ডাইরেক্ট কোরআনের কথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতে যাওয়ার আগে মদিনার ইয়াসরেবের লোকেরা তারা মানত করত যাদের বাচ্চা কাচ্চা হতো না বাচ্চা কাচ্চা যাদের হতো না তারা মানত করত যদি আমার সন্তান হয় বাচ্চা কাচ্চা হয় তাহলে পুরোহিতদেরকে ধর্ম যাজকদেরকে ধর্মশালায় গোলামি করার জন্য আমার সন্তান আমি উৎসর্গ করব এরকম মানত করত তো মানত করলে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যেত আসলে ঝড়ে বক পড়ে ফকিরের কেরামতি বাড়ে ফকির রাগ হয়ে বসে এই তোরা যে আমারে সম্মান মূল্য দিলি না যা আমি বড় দোয়া করলাম এই এলাকায় ঝড়ে একটা বগো থাকবে না তে পরের দিন হইছে ঝড় ঝড়ে মারা গেছে কি বক এখন ঝড়ে বক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে আসলে ফকিরের বড় দোয়া মরে নাই এটা ঝড়ের কারণে মরছে তে এখন ওরা মানত করত যে আমার যদি এই বান্ধা মহিলা মানত করত আমার যদি বাচ্চা কাচ্চা হয় তো আমি ধর্ম যাজক পুরোহিতদেরকে ধর্মশালায় গোলামি করার জন্য দিয়ে দেব তো আল্লাহরই মেহেরবানি বাচ্চা কাচ্চা তো আল্লাহই দেয় কোন খাজা বাবা দয়াল বাবা কেবলাজান বাবা কোন जिंदा বাবা মুর্দা বাবা বাচ্চা দেয় না বাচ্চা দেয় কে জোরে বলুন কে দেয় হিন্দু ঈমান নষ্ট করছে মা আর মুসলমানের ঈমান ধ্বংস করছে বাবা হিন্দু ঈমান নষ্ট কে করছে আর মুসলমানের ঈমান খাইছে বাবা হিন্দু কি আস্তিক না নাস্তিক না আস্তিক 
স্রষ্টায় যারা বিশ্বাস করে তার আস্তি পরকালে যারা বিশ্বাস করে তার আস্তি সর্ব নরকে যারা বিশ্বাস করে তার আস্তি হিন্দু কিন্তু হিন্দু ভাইরা আস্তিক নাস্তিক নয় তবে মুসলিম অর্থাৎ হিন্দু ভাই পরকালে বিশ্বাস করে তারপরে স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করে সমস্যা হয়েছে তার ইমানের ভিতরে গড়বড় হয়েছে তার ধারণা যা কিছু দেয় যা কিছু হয় ওই দেবতার মাধ্যমে হয় তার ধম দৌলত প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতার প্রয়োজন এটা মা লক্ষ্মীতে দেয় তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের দরকার মা সরস্বতী দেয় তাকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি করে মা মনসা মা কালীতে বাপ কিন্তু নয় সব মা বাপ আছে একজন মা লক্ষ্মী মা কালী মা মনসা মা দেবী মা দুর্গা সব কি সব মা আস্তি তবে মুসলি ইমানটা নষ্ট করছে মায় আর মুসলমান আস্তি তবে মুসলিম ইমান খাইছে বাবা খাজা বাবা দয়াল বাবা কেবলাজান বাবা বাবা রে বাবা ওরে বাবা এই সব বাবা ইমান শেষ করছে বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন খোদার কাসাম কোরআন বিশ্বাস কারা কারো করি হাত উঁচু করে দেখায় আমিও পীরের ছেলে আমার আব্বা আমাকেও খেলাফত দিয়েছে আমিও মুড়িত করলে বাংলাদেশে কয়েক লাখ মুড়ি দেখুন আমার থাকতো বন্ধুরা আমার বন্ধুরা আমার আমি একজন পীর হয়ে পীর জাদা হয়ে বলছি আল্লাহর কাসাম ছোট পীর বড় পীর জেতা পীর মরা পীর দেশি পীর বিদেশি পীর কোন মানুষ নয় ভাগ্যের পরিবর্তন আল্লাহ করে কোরআন শরীফের সুরা আনআম ছয় নম্বর সুরা কয় নম্বর সুরা বলুন এর সতেরো নম্বর আয়াত মনে থাকবে তো না হলে নোট করে নেন প্লিজ ছয় নম্বর সুরা সতেরো নম্বর আয়াত ও ইয়াম সাসকাল লাহু বি দুররিন ফালা কাশি ফালাহু ইল্লা হুয়া ও ইয়াম সাসকা বি খাইরিন ও হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাহ তাআলা বলেন আমার পক্ষ থেকে কোন অকল্লান কোন অমঙ্গল কোন ক্ষতি কোন বিপদ কোন আপদ কোন মুসিবত কোন রোগ কোন শোক কোন গজব যদি তোমাদের উপরে চেপে বসে পৃথিবীর এমন কারো কোন ক্ষমতা নাই তার থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দেয় কার কথা বলুন তো আল্লাহর কথা বিশ্বাস করবেন না আমি পিশাবের কথা বিশ্বাস করবেন আল্লাহর কথা মানবেন না আমি পীরের কথা মানবেন আল্লাহর কথার উপর ইয়াকিন রাখবেন না আমি পীরের উপর ইয়াকিন রাখবেন তাহলে আল্লাহর কথা কল্লান অকল্লান ভালো মন্দ মঙ্গল কার পক্ষ থেকে আসে আবার আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইন ইয়ামসাসকা বি খাইরিন আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো কল্লান কোনো ভালো ইত্যাদি যদি তোমাদের জন্য আসে তার থেকে কেউ তোমাকে মাহরুম করতে পারবে না এই জন্য আমরা বলি খাইরিহি ওয়া শারফিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাস বাদাল ভালো মন্দ কার পক্ষ থেকে হয় এই ইয়াকিন এই বিশ্বাস থাকবে তো ইনশাআল্লাহ থাকবে তো বলে হুজুর আপনি তো দেশি পীর বিদেশি পীররা বলে বিশ্বাস করব আপনি দেশি পীর এখন তো বিদেশীদের উপর একটু আগ্রহ বেশি মানুষ শুধুমাত্র দেশপ্রেম ফারমের মুরগির ক্ষেত্রে দেশপ্রেম আর আমি মুরগি ছাড়া কোথাও দেশপ্রেম দেখি নাই সব কিছু কিনতে গেলে কয় বিদেশি শুধু মুরগি কিনতে গেলে কয় দেশি না বিদেশি কথা ঠিক কিনা বলেন তাহলে জাতির ভালোবাসা শুধু মুরগির ক্ষেত্রে আর সব ক্ষেত্রে কি সেন কিনতে যায় কয়টা কি দেশি না বিদেশি বিদেশি হইলে টাকা দশটা বেশি দিয়ে কিনবে কাপড় কিনতে যায় এটা কি দেশি না বিদেশি বিদেশি হইলে মিথ্যাও যদি হয় কাপড় নষ্ট খারাপও যদি হয় বিদেশিটার দাম বেশি কথা ঠিক কিনা অথচ আমার দেশের অনেক পণ্য আছে বিদেশ থেকেও ভালো আমরা সব ক্ষেত্রে ভালোবাসা দেশি না বিদেশি ভালোবাসা শুধুমাত্র কিসের জন্য দেশি ভালোবাসা মুরগির ক্ষেত্রে আমি বিদেশি মুরগি পোলট্রির মুরগি খাই না আমার দেশি থাকলে একটু দেন বন্ধুরা আমার বন্ধুরা আমার সুতরাং দেশি পীরেরা বলছে বিশ্বাস করবেন না বিদেশি পীরেরা বললে কি বিশ্বাস করবেন তাহলে আসুন আজকে থেকে তবা পড়ব ইমান খালেস করব আমার জীবনের কল্যাণ আমার জীবনের অকল্যাণ আমার জীবনের ভালো আমার জীবনের মন্দ আমি যদি ফাঁসির মাংস চড়ি আমার আল্লাহর কুদরতি হুকুম আমার আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ফাঁসির মাংস কেউ আমাকে চড়াতে পারেনি কত ঠিক কেনা জন্ম বলেন সুতরাং আসুন ভালো আর মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এই আকিদা রাখতে হবে বলছিলাম হিন্দুরা হিন্দু ভাইরা তারাও আস্তি আমরাও আস্তি পার্থক্য হলো তারাও মুসলিম আমাদের ভিতরে অনেকেও মুসলিম 
বললেন হুজুর এইটা তো আমার একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল আমরা মুশরিক কেমনে এই কথা আমার নয় ভাই এই কথা কোরআনের কোরআনের বাইরে কথা বললে সে দলিল আপনারা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন গ্রহণ করবেন না 12 নম্বর সূরা সূরার নাম ইউসুফ 106 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া মা ইউমিন আকসারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়া হুম মুশরিক অধিকাংশ ইমামদার নামাজে ইমামদার গরু কুরবানিতে ইমামদার টুপিতে ইমামদার দাড়িতে ইমামদার পাগড়িতে ইমামদার পাঞ্জাবিতে ইমামদার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাসে মুশরিক কাফের থেকে নিকৃষ্ট জনের মত এরকম লোকের অভাব আমাদের দেশে আছে এরকম লোকের অভাব আমাদের দেশে আছে হাজার হাজার আছে ভাইরা সব কথা বলা যাবে না জানি তবে বলতে পারি আসুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা বলছিলাম মনে আছে না ভুলে গেছেন सकल विचारक तीन भागे विभक्त हो क्या मतलब मैदान सकल विचारक कय भागे विभक्त हो तीन भागे विचारक विभक्त हो एक विचारक हलो मामला भलो से मामला भलो बुझे से विचारक विचार शुने से विचार आगामा किस बोझे नंदर एक गुली दिए राय क्या श्रेणी विचारक रसुल তার মধ্যে আল্লাহর হাবিব বলেছেন শুধু প্রথম শ্রেণীর বিচারক জান্নাতি বাকি দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নাম কে বলেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিবের আদালতে বিচার এলো ইহুদি এবং মুসলমান দুইজন আল্লাহর রাসূল সবকিছু শুনলেন শুনে মেলে জেনে আল্লাহর হাবিব ওই ইহুদির পক্ষে রায় প্রদান করলেন বললেন যেই মামলায় এটা তোমার রায় তোমার হক তোমার অধিকার मुसलमान खूब असंतुष्ट हल जी हमें मुसलमान चांदा दी जिहदे जा हुजूर हमार पक्षे रहा ना दिए रहा दिए दिल और पक्षे সে চিন্তা করলো কার কাছে যাবে অনেক ভেবে চিনে চিন্তা করলো সৈয়দন আবু ওকরের কাছে গেলে কোনো লাভ হবে না তবে একজন লোক খুব রাজনৈতিক দূরদর্শী রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে একজন লোকের তিনি হলেন অমো ইবনুল খত্তাব সকলে পড়েন না রাজি আল্লাহ এই লোক তার কাছে গেলে বোধ হয় ভালো হয় আসলে ওর কপাল হলো খারাপ ওর কপাল কি ওর তোক দির খারাপ সে গিয়ে বলছে ভাই অমন তোমার কাছে একটা মামলা রিভিউ করার জন্য আসছি রিভিউ মানে সানি जिज्ञेस कर लगे कार आदालते मुहम्मद रसुल प्रज्ञा दिए मेधा दिए अमर मामलार फैसला तुम्हें दाओ मामलार विचार दाओ झगड़ा दीर्घ दिन मुस्लिम समाज तो मुख देखातेमरना बड़ राजनैतिक प्रज्ञा मेधा दूरदर्शिता बुजे मुस्लिम मिल्लातर जी भाव अग्रजात्रा शुरू हो रार पक्षे हवा खूब जरूरी दरकार रायचार्ट शुने एक सानी दें सही बोले नार बंदा शुने 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کے جے رسول بولے بھی شاش کرے اللہ کے اللہ بولے میں نے نائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنو پیچار اللہ رسول شن لین اوئی پیچار رکھتا رائے اللہ نبی پردان کر لین کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائے کنو مسلمان نیجے کہ مسلمان بولے مانتے پار لونا مسلمان نیجے کہ دابی کرار پر اللہ رسول جے رائے دیلو شہی رائے مانتے پار لونا شوتران اوئی بیکتی نیجے کہ جو تو بڑا مسلمان بولے دابی کرو شہی آشور مسلمان نائے تار فائی سلام اور دوشتی تی ہی بابی حد اور کار ای بولا تیری تارواری چار مان لین گردن روپر مان لین دہو ٹوئی جائے گا روئی لو کلاتا چھت کے دوش بھی شاد پوسی شاد گورے چورے گا لو रोक तेर बनना बोल गया लोग मोदीनार मध्य शंभाद होए गया लोग मोदीनार भी तेरे शंभाद पूंछे गया लोग अमौर इब्नुल हत्ता एक जन मुसलमान हत्ता करे छे एक जन मुसलमान हत्ता करे आरोप रचिलो आरोप रचिलो कॉलो हो प्रियो जाती शुत्रण आबार कॉलो हो माथा चढ़ दिया उठलो अल्लाह रसूल दीनेर माध्यमे तकुआ तादरे ये कॉल होके मिटाए दिए छीलें, झोगड़ा के मिटाए दिए छीलें, दिलेर भी तोरे आदलार भाई, जहाँ ना मेर भाई, परुका नेर भाई, आखिरा तेरे भाई, अल्लाह नू भी ढूँकी है दिए छीलें, ऐ जन्नो तादरे चोरित्रों पालताई किए छीलो, होटा ताबार तादर, शेइ गोत्रों कॉल हो आबार जनो माथा � ایمان کی اللہ رسول نیجو محاضیر اللہ رحبیب کار پکھے رائے دے بین کار پکھے کتا بول بین کہ خوشی ہو بے حضور بی برتو بہت کر چھلین اللہ رسول آر بی برتو ہار پرویجن ہو لونا اللہ تعالی آکاش تھے کہ وہی ابو تیرنو کورے دی لین اللہ تعالی وہی دیا دی لین فلا و رب کا لا یؤمنون حد يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هنا بأبنى رب القسام هنا بأبنى الله القسام كيف تسي الله تعالى بلتسي أبنى الله القسام زيني جيك مسلمان بولي دابي كوري مؤمن بولي دابي كوري وطو سوى الله نبي كونو فائسالة پردان كولو الله رسول كونو فائسالة پردان كولو اوئي فائسالة مانتے پرلونا دیدھا دم دے بھوگلو شنی جے کے جو تو یہ مسلمان بولو دابی کرو شے ہولو منافق آر امور اوئی منافقر جنو امور جی شستی دیئے چھے امور جی فائسالہ کرے سے امور جی رائے دیئے چھے آکا شیر مالک زمینر مالک اللہ تعالی اوئی رائے رپتی شم سوشت ہوئے گے سے اللہ اکبر بندر آمار ایک ٹک کٹھین کتھا ہے تو کھن بولو نائی ان موتی دیلے بول دیو ایمان شرطے بول با اللہ قسم راز نو جک شرطے نو قرآن حتی نہیں اللہ قسم کھت چی ذات پاکر ایمان شرطے بول با راز نو جک شرطے نو اللہ قسم ذات پاکر قسم چھوٹا ایک ٹکو ٹھین کتا بول با بول با ای آیت ایر بیکھا ہم رہی تائی بوسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائسالہ شریعت ایر فائسالہ اپنا زدی بھالو نہ لگے اپنا رادو شیر سنتا چتنا جدی پوری پمتی ہوئی اللہ قسم راتر بلائے بھوکے ہاتھ دیا ہے گھومانے شمائے بھورے گیا چین تکوری ہے اپنا ایمان و پوری پرنو ہوئی نائی ایٹھ ٹھے کیار بشی بھانگی آمی بڑھ لگ اپنا بیچار آمی کر با ہمار بیچار آپ می کر بیننا شب تھے کے بڑھو بیبے کھولو بیبے کے رادالت ای جن نمرود کے فیراؤن کے بیوے کے رادہ لو تھا کی دائی نائی فیراؤن دونوں شمو کے سے بولے چھے آنا رب کو کمونا آنا ہمیں تمہا دیر پڑو خدا رات دیر بالا گھوما تکیے فیراؤن جو کن بوکے ہاتھ دیے چھے سار بیوے کے دیکھے بولے چھے آئی فیراؤن تمہی تو خدا نہ ہو تمہی تو مت تھا بادی تمہی کک کھنو خدا ہو کے پاو کے بولے سے بولن تو فیراؤن ایر بیوے کے بولے 
একজন এখানে রাজনৈতিক ভাবে আপনারা কেউ আওয়ামী লীগ কেউ বিএনপি কেউ জাতীয় পার্টি কেউ জাসো কেউ জামাত কেউ হেফাজত কেউ তরিকত কেউ তবলি আমি কার পক্ষে বলবো কার বিপক্ষে বলবো কিছুই বললাম না আল্লাহর কসম দিয়ে বললাম আল্লাহর জাতে পাকের কসম দিয়ে বললাম আল্লাহর কসম রাজনৈতিক কোনো স্বার্থে কথা বলিনি শুধুমাত্র ইমানের স্বার্থে বলেছি আল্লাহর জাতে পাকের কসম কোরআন হাতে নিয়ে বলতেছি আসুন আপনি রাতের বেলায় ঘুমানের সময় আল্লাহর হাবিবের কোন বিধান আপনার কাছে পছন্দ হয় আর কোন বিধান পছন্দ হয় না আপনি নিজেই একটু হিসাব করে বিবেকের আদালতে নিয়ে আজকে টেলিভিশনে কিছু মুরগি চোর ছাগল চোর গরু চোর নাস্তিকেরা জঙ্গিবাদ বলে গালি দেয় আপনিও গালি দেন জেহাদকে ঘৃণা করে আপনিও করেন নামাজ যেরকম ফরজ জেহাদ কিন্তু ওইরকম ফরজ সুতরাং এটাকে অস্বীকার করলেন এটার ব্যাপারে আপনার গায়ে অ্যালার্জি হলো আপনার ইমান আছে কিনা ভালো করে চিন্তা করে দেখবেন এখন আমি যদি বলি ইমান ঠিক নাই আপনি আমাকে মারতে পারেন ধরতে পারেন এমনকি ফাঁসিও দিতে পারেন কিন্তু কবরে যখন যাবেন আপনার বিচার আপনারই হবে বন্ধুরা আমার বন্ধুরা আমার আসুন কার কথা বলছিলাম মনে আছে তো কার কথা আহ আকবর আল্লাহ আকবর পৃথিবীতে এরকম একটা মানুষ আবার যদি আসত পৃথিবী সুখী সমৃদ্ধ হয়ে যেত स्वास्थ्यमंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री महोदय लोहागाड़ा हस्पिटल मंत्रीमहोदयन দিলের মধ্যে ভয় কিন্তু ইনফরমেশন দিয়ে আসার কারণে মন্ত্রী মহোদয় যদি উইদাউট এনি ইনফরমেশন আসতেন তাহলে এসে দেখতেন নয়টা ডাক্তার বারোটায় আসে কিন্তু আজকে নয়টা ডাক্তার কয়টা এসেছে সুতরাং মন্ত্রী মহোদয় ভাবলেন দেশ জাতি এরকম উদয় সেবা পায় কিন্তু একচুয়াল জাতি কেমন সেবা পায় এটা ঘোষণা দিয়ে জানা বোঝা সম্ভব নয় সেই নমর দিয়ে লাহুতা নাহু এই জন্য কোনো প্রভিন্সে গেলে কাউকে ইনফরমেশন নয় উইদাউট এনি ইনফরমেশন তিনি যেতেন আর খোঁজ খবর নিতেন সাধারণ জনগণের কি অবস্থায় আছে একদিন রওনা হয়েছে এক রাস্তার পাশ দিয়ে রওনা হয়েছে ভোর বেলা হঠাৎ হঠাৎ এক ঘরের থেকে আওয়াজ এলো বেড়ার কাছে গিয়ে কান লাগাইছে ভাই আমারই ওয়াজ শুনে আবার কেউ কারো ঘরের বেড়ায় গিয়ে কান লাগাই না এটা না যাই এটা কি কোথায় পেলাম ঊনপঞ্চাশ নম্বর সুরা এই হুজরতির ভিতরে আছে निर्धारित गोयंदा जो उदघाटन जो करें ओटा गुणार नी जो करब अवश्य गुणा अवश्य गुणा एवं कठिन गुणा को गुणा बोल कथा बोलें को गुणा दहन कर दहन कर মা বললো একটা কাজ করো না এখনো তো আধার কাটিনি আলো এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি ওই দুধের মধ্যে একটু পানি মিশাই দাও দুধের পরিমাণ বেড়ে যাবে বাজার নিয়ে বিক্রি করলে পয়সা বেশি পাওয়া যাবে খাদ্যটা ঠিক মতো কেনা যাবে না মেয়ে উঠে বলছে মা তুমি কি জানো না উনি দুধের মধ্যে পানি মিশাতে নিষেধ করেছে मा बोलते बड़ लोक हर जन करी गरीब मानुष 
আমাদের উপার্জন ক্ষম কর্ম ক্ষম কোন পুরুষ ছেলে নাই আমাদের পেট বাসানের জন্য এই দুধের মধ্যে সামান্য একটু পানি মিশাইয়া দুধের পরিমাণ বাড়াইলে কিচ্ছু হবে না আর অমর কি দেখবে যে আমরা দুধের মধ্যে পানি মিশাচ্ছি কি মিশাচ্ছি না সেই জন্য অমর কোথায় কথা বলেন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বেড়ার পাশ কথা শুনে দাঁড়ায় এখন মেয়ে বলতেছে মা সেই দিন অমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আল্লাহর বান্দা তিনি একজন মানুষ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে তার পক্ষে কি এগুলো দেখা চেক করা সম্ভব মা সেই দিন অমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা দেখবেন না কিন্তু তোমার আমার যিনি রব মা ওই আল্লাহ তাআলার চোখে ফাঁকি দেওয়া যাবে না মা এটা করা ঠিক হবে না মা বলতেছে শোনো মে আমরা তো বাড়ি গাড়ি করার জন্য ধন দৌলত করার জন্য করতেছি না তুমি জানো না আমাদের খাবার কম হলে আমাদের অর্ধাহারে অনাহারে সংসার কাটে চুলায় আগুন ধরে না মেয়ে বলছে মা কেয়ামতে আল্লাহর আদালত বড় কঠিন আদালত দুনিয়ার আদালত ফাঁকি দেওয়া যায় আল্লাহ তাআলার আদালতে ফাঁকি দেওয়ার কোনো উপায় নাই মা গো ওই আল্লাহর আদালতে 50000 বছর পর্যন্ত দাঁড়ায় দাঁড়ায় হিসাব দিতে হবে আল্লাহ তাআলার হিসাব বড় কঠিন যেই নবীর কোনো গুনাহ ছিল না যেই নবীর কোনো গুনাহ ছিল না ওই নবী আল্লাহর কাছে সকালবেলায় সন্ধ্যাবেলায় কাঁদতেন আর বলতেন আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবাই ইয়াসিরো সকল আমার সঙ্গে পড়ে খুব মনটা নরম করে নোনটা নরম করে খুব আবেগ নিয়ে চোখের কোণায় পানি এনে পড়ুন আল্লাহুম্মা হাসিবনি हिसाब सहज कर दें अल्लाह तला हिसाब सहज कर दें जे नबीर गुना नाई ওহির মাধ্যমে যে আল্লাহ তাআলা নবীকে বলে দিলেন ও নবী আপনার পূর্বের ভবিষ্যতের জীবনের গুনাহ আমি আল্লাহ তাআলা माफ করে দিয়েছি যে নবীর পূর্বের জীবনের গুনাহ নাই যে নবীর ভবিষ্যতে গুনাহ হবে না আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে যে নবীকে সার্টিফিকেট দিলেন সেই নবী সকালবেলা একবার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন সন্ধ্যাবেলা একবার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন আল্লাহ আমার জন্য হিসাব সহজ করে দাও মেয়েটা বলছে মা खबर कम तुम बुढ़ो मानुष तुम पेट पुड़े खाओ अर्धारे अनाहारे दिन काटाब रत काटाब तरह अदालते आसामी होते खुजते मुस्लिम निश्चय कन्या जिज्ञेस कर लो स्वामी कार कन्या कन्या पानी पड़े एम एक गरीब घर कन्या तुम सन्तान जो पसंद कर स्त्री अबाक फाकी ना देखे फाकी ना देने पृथ्वी लक्ष कोटी घर करो एम दामी कन्या तुम क्या पा सनम ओ घर भरे दामी सम्पद देखे 
ওই সম্পদটা পৃথিবীর হাজার লক্ষ কোটি ঘরে পাওয়া যাবে না বলল সেই সম্পদটা কি ওই সম্পদ হলো আল্লাহর ভয় তাকুয়া ওই সম্পদের নাম হলো আল্লাহর ভয় তাকুয়া বিবি তোমার সন্তানের জন্য এই মেয়েটাকে তুমি আনতে পারো বিবি রাজি হয়ে গেল বলল তোমার ছেলে আব্দুল্লাহকে ডাকো আব্দুল্লাহকে ডাকা হলো সেই দিন আমার বলেন আব্দুল্লাহ তুমি উপযুক্ত হয়েছো বিবাহর উপযুক্ত তুমি জানো তোমাকে বিবাহ করানোর জন্য কন্যা খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও কোনো কন্যা খুঁজে পাচ্ছি না ও আব্দুল্লাহ তুমি যদি রাজি হও একটা কন্যার সন্ধান তোমাকে দিতে পারি ওই কন্যাটা তোমার জন্য খুব ভালো হবে আব্দুল্লাহ বলল বাবা আমি রাজি আছি তবে কার কন্যা কোন জায়গার কন্যা তার ধারণা ছিল অর্ধ পৃথিবীর খলিফা নিশ্চয় কোন বড় আমির ও মরার কন্যা হবে বললেন শোনো এমন একজন মহিলার কন্যা যেই মহিলার সাল দিয়ে পানি পড়ে চুলায় ঠিক মতো আগুন জ্বলে না এমন একজন মহিলার কন্যা তুমি যদি চাও তোমার জন্য পুত্রবধূ করে আনবো ছেলে অবাক হয়ে বলল বাবা এমন কি আপনি পাইলেন এমন কি আপনি দেখলে সেই দিন আমার বলল শোনো ওই ঘরের ভিতরে এমন দামি সম্পদ আমি দেখেছি পৃথিবীর লক্ষ কোটি ঘরে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে যার মধ্যে তাকু আছে যার মধ্যে পরহেজ গাড়ি আছে আখেরাতের ভয় আছে তার মতো অপরাধ মুক্ত মানুষ আল্লাহর দুনিয়ায় নাই সেই ছেলে রাজি হলো স্ত্রী রাজি হলো তিনি ঘটক পাঠালেন আপনার কি ঘটক বলেন না ঘটক পাঠালেন ঘটককে বলে দিলেন খবরদার लोकटे बोल तो दुनिया शिक्षा दिए तुम्हें असम्भव तरह कन्या बक्ता दीते गब्बईटार मध्य पचानबई कथा मिथ्या धोका दिल शयान बेचते रखल ना दुनिया नाम दुनिया नाम धोखा दिया शयान की बेचते रही शयान दुनिया नाम जरूरी गोयदास बाहर 
ওমর জের আসে রাদিয়াল্লাহ বলেন না রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমি বুঝি না আপনারা নাকি খুব আসে আসলে মাজারের আসে আপনারা আর জটওয়ালা পীর জটওয়ালা পীরের আসে রাসূলের নাম শুনলে কেন বলা লাগবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নাম শুনলে কেন বলা লাগবে রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা মাস আলা শুনে রাখুন এক মজলিসে एक जोन इमाम आमिजारे पूरी जात थे के बेशी भालो बाश तीनी होलेन इमाम मालेक रहमतुल्लाह अल्लाह वक्बर अल्ला 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 बोलूँ इमाम मालेक रहमतुल्लाह ले ये बोला से ए दुनिया रूम मत भालो करो सुने ना दौर को जुदी पेते चाओ तो दिल जुदी खुलते चाओ इमाम जुदी बारे दे चाओ मोहम्मद ससबन्नाम तकदीर खुले जाओ राजिया सी कारा कारा राजिया सी हाथ उचुकरे दखाए लिल्ला है तकबीर लिल्ला है तकबीर की वादा कोल्लम की वादा कोल्लम बोलूं कोई बार बोलो जाते शुद्ध किंतु आज थे के यामल कर बो मृत्यु पर जन्तो जातु बार अमन नवीन नाम सुन बो जातु बार अमन नवीन नाम पढ़ बो जातु बार नवीन अमन नवीन नाम उच्चारण हो बे तो तु बार की बोल बो होते बार ए यो सिले अल्लाह मर जिंदगी की गुना माफ करेगी तो बारे की ना बोलूँ शुत्रंगे यामल टाम रखो यामल टाम रखा আরে জাতির ব্যাপারে সার্টিফিকেট আছে সাহাবী আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহ প্রতি যারা সন্তুষ্ট ওই সাহাবীদের নাম শুনলে পরিজাত থেকে একটু मोहब्बत একটু ভক্তি নেবেন হতে পারে এই ওসিলা আল্লাহ তাআলা আপনাকে maaf করে দিতে পারে কি দুর্ভাগ্য সাইয়েদনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার হুন নামের টাইটেল এতটুক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার নামের টাইটেল এতটুক अल्लाह हबीब के जनों दूर चार दांत हुदर मौजदन शहीद कर दिए चिलो अब वो भाई द इब्न जर्रा तान ना में टाइटल आतु तो हुजूर के जनों प्राय बेराशी तक के बिना नब बोल चाह आघात भोक कर सिलें तलहा रदी अल्लाह उतारा नू तान ना में टाइटल आतु तो पिशाब के बिना नाम लेख से बाप प्रे बाप ऐ नाम बेशी टाइटल होवा इटे भालो ना शुल्क करना ज़ादेर व्यापारी बेहतर सर्टिफिकेट के दिए चें अल्लाह हुआ अल्लाह हुआ अल्लाह हुआ इजनो साहब इधर के भोक्ती कर बो भाई ज़िंदगी इधर हासिल बोल चिलाम सही दोनों मरो दिया अल्लाह हुतारन हूँ हुँ? कोतो बोरु इमानेर मानुष ज़ेब भूखंडे जाए � एक उन बात शारा कोई बेपर की लोक टक क्या मोन ऐ जाओ देखिए आशु ये लोक टक क्या मोन बीत भूड़े सिहारा न कि क्या मोन लो कुठीन किस पाप कुठीन देखिए आशु बालो कुरे तार बेपर एक टेस्ट स्ट्रेस कुरे नियाशो तोत्तो नियाशो उपात्तो नियाशो अम्रा ताकि मौका बाला कुछ तुरु तुरु कुम किसू लाग दी एक उन बोले तासे की काम तो एक जन खोली फासे खोली फा शिकुथा है कौन ही तो फजरे नमाज मुर्जिद नवी ते जामती इमाम होती कोरे सिलो ये कौन से कुथा है आस ते गोंदा की ये मुर्जिद नवी विषय में जिक्र करे भाई ये तो मदर खोली फा कोई अमीरुल मुबीनीन खोली फा तो मुस्लिमीन ओमर बिल ख़त्तब कोई एक जन को भाई खोली फार उठेर पाल हराई से आज के जो साक्री कोतो मानुष है क्या से तार कोनो ही शब्द सही दोनों मरा दिल्ला होता है ना हो भाई कोठाई तके पाव जो में बोलूँ वो ही माथे गैस से माथे उठ खुजे पेस पाव पर रातेर बैलेक तो ताज़ू दिन नमाज़ पढ़ से आज़ान शून्य मुर्जी दर्श से बाज़ाबात नमाज़ पढ़ से राष्ट्र कास कर बर घुरा फिरा करे देखा सुना करे ये जो निकल घूम आज़ से तो की कर बे बालिश तो अन्न है मरुभूमीर शेष हदा बालू रूपोरे पुरिशकार विसानर मतो बालू की शब्द बालू तार मधे हाथ अरे यार आम रात को कुत्ता सोलते के लिए बीस जन पंच जन जन बॉडी गार्ड ही गार्ड की गार्ड भाई आरक्षु जोरे बोलन तो की गार्ड भाई एक तो आवाज दिया बोलन तो भाई कौन गार्ड 
আচ্ছা দুনিয়ায় বডিগার্ড আছে রুহুগার্ড কি আছে একবার ওই পাকিস্তানে একটা গল্প শুনছিলাম ন্যাশনাল ফিগার না এটা হলো ডোমেস্টিক ফিগার এক নেতা খুব সাপার জোর এর এরকম সাপার জোর মাইক পাইলে খালি বেশি কথা কইত মই ইহা করুঙ্গা উহা করুঙ্গা লাঠি কি আমদার মে মুগুর ভরুঙ্গা মানে জব সাপা এমন পিটান পিটাইতো একজন সব লোক তার दुश्मन শেষে गवर्नमेंटের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই গানম্যান রাখত সাত জন গানম্যান পৃথিবী সব রাষ্ট্রে বাংলাদেশেও আছে সব রাষ্ট্রে বিধান আছে যদি কোনো ব্যক্তির জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অথবা নিরাপত্তাহীন হয়ে যায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বৈধ অস্ত্রধারী অথবা সরকারি লোক সিভিলে অস্ত্রধারী রাখতে পারে তে এখন সাত জন গানম্যান সরকারি গানম্যান সাদা পোশাকে সিভিল পোশাকে তার সাথে থাকে তো ওই স্টেজ উঠছে মাই কে তো ভাই মাই ফাটাইয়ে ভক্তি এখন পাবলিক তো তাল মাতাল হয়ে গেছে হঠাৎ আওয়াজ হইছে দুই তিনটা আওয়াজ হইলে পাবলিক সমানে দৌড়ে এক দের দুই তিন কিলোমিটার দৌড়েই একজন আরেকজন কে ভাই কি হইল কয় বেটা আমি কি জানি কি হইল তোর দৌড় দেখেন আমি ভয় তে দৌড়াই কইছে ভাই আমরা যে আমদাসে দৌড়াইলাম নেতার কি হইল তা তো জানলাম না কসল যাই ভাইরা এই আপনারা দৌড় দৌড় করেন না দাঁড়ান 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 তো সবাই দাঁড়ায় সবাই দাঁড়া দাঁড়ান তো এই দৌড়াই ও দৌড়াই যার যা তো শুধু ভয় তে একজনের দৌড় দেখে আরেকজন দৌড়ে তো পরে সবাই দাঁড়ায় কইছে আমরা যে খামাখা দৌড়াইলাম কি হইল তা তো বুঝলাম না চলেন যান তো সতুর দিক থেকে সব লোকজন আবার জমা হয়ে এক জায়গা আসে এসে দেখে ওই নেতা স্টেজে টান টান হয়ে শুয়ে আছে নড়ে না সরে না কথাও কয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখন পালস টাল দেখে একজন কয় ভাই সর্বনাশ নেতা তো নাই অলরেডি হি হ্যাজ গান নেতা নাই নেতা শেষ এখন এতগুলো পাবলিক বুঝেন না মেনি ম্যান মেনি মাইন্ড যত মানুষ তত মত সব লোকের মেজাজ গরম হইছে ওই বডিগার্ড দিল এই বেটা তোরা থাকতে অস্ত্র থাকতে সরকারি লোক সরকারি অস্ত্র তোরা থাকতে এটা হইল কেন সব মেজাজ এরকম গরম হইছে এখন ওদের সাইড জোনে পুরো পাবলিক খাই ফেলে একজন ছিল পাঞ্জাবি বড় দেহ বড় দেহ হইল হবে কি তুই মন ছিল ছোট তুই বলদ বলদ पृथ्वी এরকম শুনছেন তাহলে পৃথিবীর সবাই কোন গার্ড রাখে আর একটু জোরে কোন গার্ড রাখে আওয়াজ দিয়ে বলেন কোন গার্ড রাখে বডি গার্ড কিন্তু কোন গার্ড নাই সেই দিন আমরা দিয়ে আল্লাহ তাআলা নাম হাত কোথায় দেওয়া শুয়ে আছে কোন বিছনায় মরুভূমি তো সৌদি আরবে তো লোহাগাড়া সাতকানিয়া লোক বেশি যায় আপনাদের কাছে আর ওয়াজ করা লাগবে না কি সুন্দর বালু পরিষ্কার মানে জামানিয়া শুইলো জামাই বালু লাগবে না ঝাড়া দিলেই শেষ এমন সুন্দর বালুর বিছানা কি আরাম করে নিশ্চিন্ত ঘুমাচ্ছেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হাতটা বালিশ বানানো মরুভূমির মানের মধ্যে বালির ভিতরে ঘুমাচ্ছে সূর্যের কিরণ পড়ে একটু একটু ঘাম বের হচ্ছে চক চক করে মুক্তর মতো জ্বলে জ্বলে ওই বালির উপরে পড়তেছে खुले भयपाय भूमिकम्प हो गोटा शरीर भयते অমরদেলো তরবারিটা উঠাই নিয়ে কই কি সলিমুদ্দিন ব্যাপার কি ব্যাপার কি 
এখন আমার থেকে তোমার কে বাঁচাবে বলো তাকে ক্ষমা করে দিলেন ক্ষমা করে দিলেন ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ সঙ্গদোষের কারণে অনেক সময় ভালো মানুষের ছেলে একটু খারাপ হয়ে যায় যায় না কথা কন না কন এই জন্য खबरदार बंधु साथी बाचाई खूब सवधान सतर्क से अमर सन्तान खराब ऐले पेले चले एक छोट निशा कर प्रधानमंत्री शांति अनुमति अमर के जान देते दर्रार हिसाब हलो दर्रा मारते যেহেতু অনুমতি চেয়েছেন অমর অনুমতি দেওয়া হলো দুনিয়ার মানুষ ভালো করে শুনে রাখো কোন গল্প নয় কিচ্ছা কাহিনী নয় মুসলমানের জীবনের ইতিহাস জীবনের ইতিহাস নিজের সন্তানের কাছে চাবুক মারা শুরু করলেন দর্রা মারা শুরু করলেন ইসলামে শরীয়তের হেলাপ করার কারণ দর্রা মারতে মারতে ছেলেটা লুটিয়ে পড়লেন এবং ওই অবস্থায় তার কাল হলো নিজের কৌরস যত সন্তান করি যায় রক্ত খরণ হচ্ছে কিন্তু চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরতেছে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান এই চা তার সন্তান নয় এখন তিনি একজন বিচার সন্তানকে গোসল দেওয়া হলো দাফন কাফন করা হলো উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন এই তোমরা এমন কেউ কি এখানে আসো কত দোররা মারা হয়েছিল আদালতের কত দোররা হুকুম হয়েছিল বললো আমিরুল মুমিনিন খলিফাদুল মুসলিম আদালতে এত দোররার নির্দেশ হয়েছিল এত দোররা মারা হয়েছে এত দোররা বাকি ছিল সেই দিন আমরা দিল্লাহ তালাহ কবরের উপরে বাকি দোররা গুলো মারলেন আর বললেন দুনিয়া সাক্ষী থাকো অমরের সন্তান অপরাধ করলে যে শাস্তি সাধারণ জনগণের সন্তান অপরাধ করলে সে শাস্তি পৃথিবী যেন কেমন পর্যন্ত জেনে রাখো অমর তার সন্তানকে খাতির করে নাই আল্লাহর হুকুমের জন্য তার সন্তানের উপরে দোররা হয়েছে বাকি দোররা গুলি সন্তানের কবরের উপরে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আকবা আল্লাহ शेष मृदु झगड़ा कर मस्जिद नवबीर भेतरे मस्जिद नवबीर भेतरे मृदु झगड़ा अपन मत हाथी झगड़ा नय मारामारी किला कि झगड़ा नय भद्रचित झगड़ा सौहार्दपूर्ण झगड़ा तरह बनय झगड़ा आल्ला रसुल अमुक गोत्रे का गोत्रपति बनाना जाए एक जन बोलें एक इबने हाबेस और एक जन बोलें ना का इबने माबाद तस्वीर जला लेने त पंचायत बनाबेंबर भाई अमर 
আপনি আমার অনেক সময় বিরোধিতা করেন ওমর বলছেন না আরে আমি আপনার বিরোধিতা করি না আমি আপনার এই চিন্তার ভুলগুলো শুধরে দেই মানে নিজেদের ভিতরে কি সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ ঝগড়া ভদ্রচিত ঝগড়া হচ্ছে একটু কণ্ঠটা কণ্ঠটা একটু উচ্চ হয়েছে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করলে सामने जो उच्च स्वरे आवाज करो तुम्हारे जिंदगी आमल बर्बाद कर देव अल्लाह अकबर बोल सामने कत विनम्र नरम भाषा कथा भंगी लोक आ दरबेश खबर रखे खाले मध्य बंगोपागर दौड़े पाला हिसाब छो कथा ठीक क्या बोल कथा मुसलमान मुसलमान 
জন্য তুমি পাঠিয়ে দাও বন্ধুরা আমার আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বললাম আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনারা মিছিল দিয়ে পরিবেশ গরম করেননি তার কারণ হলো মিছিল হলে অনেকেরই একটু ভয় লাগে কি লাগে ভয় লাগে না অনেক মানুষ আছে মসজিদে আল্লাহ আকবার সহ্য হয় নামাজে আল্লাহ আকবার সহ্য হয় কিন্তু সমাজে আল্লাহ আকবার আচ্ছা আপনাদের এলাকা সব মসজিদে আজান কি দিয়ে হয় বলেন তো মিথ্যা কথা বলবেন সব মসজিদে আজান কি দিয়ে হয় মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ কি দিয়ে শুরু করে আপনারা কেউ মারা গেলে খাটের কাছে সিনার পাশে ইমাম দাঁড়িয়ে কি দিয়ে নামাজ শুরু করে मुसलमान रक्त तक आगुन लेगे जाए नाम सह्य है समाज अकबर तर सह्य এই জন্য আমি স্লোগান দিতে নিষেধ করেছিলাম আপনারা যদি আল্লাহর মেহরবানি হয় আপনারা স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত না হন তাহলে হয়তো লোহাগাড়া সাতকা নিয়ে আবারও আসা যাবে না হলে আবার হয়তো লোকেরা বলবে কেরামান কাতিবিন আছে না বিভিন্ন জায়গায় তারা রিপোর্ট করবে যে আরে আনসার হিসাবে আনলে একটা ঝামেলা কখন কোন দিকে কি হয়ে যায় তার কোনো ঠিক নাই এই জন্য ভাইরা খামাকা ভয় পান আনসারি আগুন লাগাইতে আসে না আনসারি আগুন নিভাইতে আসে अंधकार যে কবরে কোনো সাথী নাই বাতি নাই ভাই নাই বন্ধু নাই যে কবর দেশে গিয়ে দেখো আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো উপায় নাই মানুষের জীবনে পাঁচটা মামলা মানুষের জীবনে পাঁচটা মামলা প্রথম নম্বরে মামলার নাম হলো মৃত্যু দুই নম্বরে মামলার নাম হলো কবর তিন নম্বরে মামলার নাম হলো হাসর চার নম্বরে মামলার নাম হলো মিজান আল্লাহর বিচার পাঁচ নম্বরে মামলার নাম হলো পুলসিরাজ এই দুনিয়ায় কারো বিরুদ্ধে যদি একটা মামলা হয় ওই মামলার চিন্তায় তার ঘুম খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তার দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না ওর দুনিয়ার মানুষে আল্লাহ তালা তোমার আমার বিরুদ্ধে পাঁচটা মামলা আল্লাহ তালা দিয়েছে একটা মামলারও কোনো জামিন হবে না প্রথম নম্বরে मामलाई हिसाब कर दुनिया विचारक के फाँक देवते दादायदार कठिन 
অন্ধকার পুলসিরাত সুলের মতো চিকন হীরার মতো ধার কেমনে হবে ওই পুলসিরাত পার ওই গহীন অন্ধকার পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দেবেন শুধুমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ যাদের উপর রহম করবেন ওই মানুষগুলো বিজলির গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে আর আল্লাহ যাদের প্রতি রহম করবেন না ওই পুলসিরাতে তারা কেটে কেটে জাহান নামে পড়ে যাবে সবাই চোখের পানি ছেড়ে দেন সবাই মনটা নরম করুন আর দিলে দিলে বলুন আমরা সবাই জাহান নামের আসামি আমরা সকলে পাঁচটা মামলার আসামি আল্লাহ তালা এই পাঁচটা মামলা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়ে আল্লাহ সৈয়াতিনা মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজকে তোমার গোলামের আপ আল্লাহ এই গ্রামের মধ্যে সুন্দর পরিবেশে একটি দিনই মাহফিলের আয়োজন করলো আলমেন এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজকের দিন মাহফিল খেলা তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও যারা টাকা দিয়া পয়সা দিয়া শ্রম দিয়া মেধা দিয়া মাহফিলটাকে বাস্তবায়ন করলো আল্লাহ তালা রাজনৈতিক ভাবে যারা পারমিশন এনে দিল আল্লাহ তালা যাদের নিরাপত্তায় তোমার কোরআনের মাহফিল আজকে হওয়া সম্ভব হলো আল্লাহ তালা তুমি তাদের সকলকে দিনের জন্য কবুল করে নাও কোরআনের জন্য সকলকে কবুল করে নাও আল্লাহ তালা দিনের খাদে মামাদেরকে মানিয়ে দাও রব্বুর আরবিন সেই দিন অমর দি আল্লাহ তালানুর জীবনের কিছু কথা শুরু করলাম কিন্তু শেষ করতে পারলাম না আল্লাহ তালা অমর দি আল্লাহ তালানুকে তুমি ভালোবেসে ছিল ভালোবেসে ছিলে তিনি ছিলেন জাহান নামে তুমি তাকে বানাই দিলে জান্নাতি তিনি ছিলেন একজন সাধারণ আয়াল্লাহ সাধারণ মানুষ কত খারাপ মানুষ হলে তোমার রসুলকে হত্যা করতে যায় সেই অমর দি আল্লাহ তালানকে তুমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ বানাই দিলে জান্নাতের উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানুষ তুমি তাকে বানাই দিলে তোমার রসুল বললেন আমার পরে আর কেউ নবী হবে না আমার পরে কেউ যদি নবী হয় হতো তাহলে লাকা না অমর সে হতো আমার অমর বুড়া আলমিন যে অমরকে তোমার রসুল এত বড় সার্টিফিকেট দিলে সে অমর রদি আল্লাহ তালান হোন জীবন দর্শনের উপরে জীবন চরিত্রের উপরে কিছু কথা বললাম আল্লাহ তালা অমর রদি আল্লাহ তালান হোর মতো চরিত্র আমাদেরকে দান করো আল্লাহ তালা আমাদেরকে উত্তম চরিত্র দান করো উত্তম ইমান দান করো এমন ইমান দান করো যে ইমান বাতিলের কাঠ গড়ায় যে ইমান বাতিলের মোকাবেলায় এ হজরত অমরের মতো দিনের জন্য ভূমিকা রাখতে পারে আল্লাহ তালা আজকের মাহফিলের সাওয়াব আমার বাংলাদেশে স্বাধীন করার জন্য যে সকল মহানায়করা চেষ্টা করলেন আল্লাহ তালা যে সকল বোর মুক্তিযোদ্ধারা চেষ্টা করলেন আল্লাহ তালা তুমি তাদের রুহের উপরে পৌঁছে দাও আল্লাহ তালা তাদেরকে তুমি জান্নাবাসী করে দাও রব্বুর আরবিন আল্লাহ তালা এখনো যারা জীবিত আছে যে সকল মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে সুস্থ রাখো সকলকে নামাজি বানাও দিনদার মতি পরহেজগার বানাও আল্লাহ তালা তোমাকে চেনার বোঝার জানার তৌফিক দান করো রব্বুর আরবিন আল্লাহ তালা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সূর্য যে রকম সিনায় তারা এনেছিল আল্লাহ তালা কোরআন সুন্নার পক্ষে তাদেরকে কাজ করার তৌফিক দান করো রব্বুর আরবিন মানুষকে শান্তি দেওয়া যায় শুধু জীবনে শুনলাম কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারলাম না আল্লাহ কোরআন দিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার কোরআন দিয়া সাম্য মৈত্রী ভোট ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সুযোগ করে দাও আল্লাহ যেই তরুণেরা যুবকেরা এই মাহফিলের জন্য খাটাখাটনি করলো আল্লাহ তালা ওই তরুণ এবং যুবক গুলোকে তুমি কবুল মঞ্জুর করো ওদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানাও দিনদার মুক্তি পরহেজগার বানাও এই যুবকদের আব্বা আম্মার করি যা ঠান্ডা করে দাও এই যুবকদের আব্বা আম্মার চক্ষু তুমি শীতল করে দাও আল্লাহ তালা 
এলাকার মুরব্বিরা এলাকার গণ্যমান্য লোকেরা আল্লাহ তাআলা এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বারেরা প্রাক্তন এবং বর্তমানেরা আল্লাহ তাআলা সবাই মাহফিলটার জন্য আকুণ্ঠভাবে সমর্থন দিয়েছেন খাটা খাটনি করেছেন পরিশ্রম করেছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনের মাহফিলের জন্য যারা যতটুকু ভূমিকা রাখলেন আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাদেরকে উত্তম উত্তম জাযা তুমি দান করো बोलिया तमाम जीवन एक दिन हल एक बार हल स्वप्न भरे रसुल संगे देखा कर नसीब कर दिओ मानुषिल सकल अल्लाह <laughs> 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 السلام عليكم ورحمة الله